Hi, hello, welcome. Welcome to Just Lamia. Aglas Kitchen in Tom Channel. In the name of 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 the வாங்க எப்படி செய்யறதுங்கறத நாம இப்ப பாப்போம் இதுக்காக நான் ஒரு கடாயில ஒரு அரை கப்ல ஒரு அரை கப்ல இருந்து ஒரு முக்கா கப்புக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துர்க்கேன் அதாவது நிலக்கடலை எடுத்துர்க்கேன் அத ஃபர்ஸ்ட் நாம நல்ல ब्राउन கலர் ஆகற மாதிரி நல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல வறுத்த பிறகு நான் வந்து இத ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்ல பொடி பண்ணிக்கிறேன் just ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணினா போதும் அந்த நல்ல தூள் ஆகணும் நான் வந்து அதே மாதிரி வேர்க்கடலையோட தோல் வந்து உரிக்காம தான் நான் யூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு தோல் வேண்டாம் அப்படினா நீங்க அதை வந்து எடுத்துடலாம் சோ தோல் வந்து நிறைய சக்தி இருக்கு அப்படினு சொல்றதனால நான் வந்து அதை அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்ல பொடி பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணா நீங்க பல்கா கூட அரைச்சி சேவ் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வெச்சுக்கலாம் நான் வந்து அப்பப்ப வேணுங்கற அளவு நான் அரைக்கிறதனால நான் அந்த மாதிரி பல்கா சேவ் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப நேரம் அரைக்காதீங்க ரொம்ப நேரம் அரைச்சிங்கனா அந்த ஒரு எண்ணெய் பிசுக்கு வர மாதிரி ஆயிடும் எண்ணெய் வாசம் வர ஆரம்பிச்சிரும் அதனால நான் ரொம்ப நேரம் அரைக்கல இப்ப நான் வந்து ரெண்டு வரமிளகாயும் ஒரு 10 ல இருந்து 12 சிறு பூண்டு நீங்க பெரிய மலை பூண்டு எடுக்கறீங்க அப்படினா ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க நாலு ல இருந்து அஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க சோ வரமிளகாயும் அப்புறம் பூண்டையும் வந்து நான் இந்த மாதிரி என்னோட குழவிக்கல்ல நல்ல நசுக்கி எடுத்துக்கறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழவிக்கல் இல்ல அப்படினா நீங்க வந்து மிக்ஸி கிரைண்டர்ல கூட நல்ல கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி நல்ல நசுக்கி எடுத்துக்கறேன் அதே மாதிரி மிக்ஸில நீங்க அரைக்கறீங்க அப்படினா ரொம்ப அரைக்க கூடாது இது ஏனா கொஞ்சம் திப்பி திப்பியா இருக்கணும் அப்பதான் சாப்பிடும் போது நமக்கு நல்லா இருக்கும் ரொம்ப அரைச்சிட்டீங்க அப்படினா ரொம்ப மையா போய்டும் அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது பூண்டையும் மிளகாயையும் நல்ல நசுக்கின பிறகு நாம அதை தனியா எடுத்து வச்சுப்போம் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல நாம ரெண்டு அல்லது மூணு டேபிள்ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுப்போம் சோ நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமா காஞ்சதும் கொஞ்சமா கடுகு அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டத்தையும் சேர்த்து ஸ்லைட்டா வறுத்துப்போம் வறுத்த பிறகு கொஞ்சமா கறுவேப்பில அதையும் போட்டு ஸ்லைட்டா வறுத்துக்கோங்க கறிவேப்பிலை நல்ல புரிஞ்சி வந்ததும் நம்ம ஏற்கனவே நசுக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டும் மிளகாய் இருக்கு இல்லீங்களா வர மிளகாய் சோ அத ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து நல்ல வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பூண்டு வந்து லைட் அந்த லைட் கோல்டன் கலர் ஆர் லைட் ब्राउन கலர் வர்ற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்தா போதும் சோ அது வந்து அது வறுத்த உடனே நாம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு வெங்காயம் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துர்க்கேன் சோ அத நல்ல பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ அத வந்து கூட சேர்த்து அதையும் வெங்காயம் நல்ல வதங்கற மாதிரி நாம பண்ணிப்போம் இப்ப வெங்காயம் வந்து நல்ல வதங்கி வந்துடுச்சு இப்ப வந்து நாம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தவரங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு 150 கிராம் கொத்தவரங்காய் எடுத்துர்க்கேன் சோ அத வந்து ஒரு 2 இன்ச் அளவு சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ அத வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் அத ஸ்லைட்டா ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிட அப்புறம் ஒரு தேவைக்கலவு உப்பு அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் धनिया தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து மிளகாய் தூளை வந்து கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் வர மிளகாயையும் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறதனால நான் just 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஏனா நான் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க போறேன் சோ அந்த மாதிரி நீங்க உங்க தேவைக்கலவு நீங்க மிளகாய் தூள்ல கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு 1/2 கப்புக்கு தண்ணி ஊத்தி கொத்தவரங்காய் வந்து நல்ல வேக விடலாம் நாம கொத்தவரங்காய் கொஞ்சமா கிளறி விட்டு இப்போ நாம மூடி போட்டு ஒரு 10 ல இருந்து 12 நிமிஷம் நல்ல வேக விடலாம் 
அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இல்லை நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்லைட்டாக அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கரெக்டாக எனக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் இல்லை பதிமூணு நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இனிமேல் மூடி போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம் ஸோ ஒரு நல்ல கிளறி கிளறி விட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா அதுவும் போகட்டும் இப்போ வந்து நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை பொடி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே துருவிய தேங்காய் அரை கப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் அதை கிளறி விடும்போது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் ஏன்னா மீடியம் ஆர் ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிங்கன்னா நம்ம தேங்காவும் அந்த கடலை பொடி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து கீழே ஒட்டிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நான் தீ ஆரம்பிச்சிடும் டக்குன்னு அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் அப்புறம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கலர் கலரி இறக்கி சர்வ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டியான கொத்தவரங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு புது வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அகிலா நன்றி